O acidente que vitimou o seu Manuel Alves da Silva, de 84 anos de idade, foi exatamente neste ponto em que estamos. Nós estamos exatamente às margens da BR-135, na saída de São Mateus, sentido capital do estado. Mas aqui atrás, a cerca de 50 metros, existe a entrada que dá acesso ao Piqui, que é chamado popularmente na cidade como Ramal do Piqui. E seria esse o trajeto que o seu Manuel Alves fazia em sua bicicleta, no momento em que ele foi atropelado. Ele teria vindo o sentido do ramal e, ao tentar fazer a travessia da BR, passou despercebido o veículo que vinha logo adiante. E o Emanuel foi atingido em cheio por um veículo. A princípio, essas informações que chegaram até o nosso conhecimento é que houve um atropelamento ao qual havia um idoso como vítima e este idoso não teria resistido, mas ao passar das horas, as imagens de câmera de segurança começaram a chegar. As autoridades do município, bem como a polícia, também recebeu essas imagens para poder ter noção um pouco mais daquilo que foi realmente este grave acidente que tirou a vida de seu Manuel, este idoso que é muito conhecido aqui na cidade, morador da rua Kisaú, aqui no centro. As primeiras informações que chegaram é que seria um idoso de um povoado, mas essas informações aos poucos elas foram sendo descartadas e outras já atualizadas. O certo é que este acidente chamou bastante atenção, porque é mais um idoso que perde a vida tragicamente aqui na BR-135, tentando fazer essa perigosa travessia. Esta rodovia que é importantíssima e que passa pelo nosso município e que de hora ou outra vem sendo destaque de graves acidentes. E mais esse acidente foi registrado aqui, aqui próximo, há cerca de 50 metros atrás. Era 9h30 da manhã do dia de ontem, quando mais essa fatalidade foi registrada. Seu Manuel chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU que passava é, no momento deste acidente. Nós temos imagens da equipe do SAMU no hospital da cidade, no momento em que já entregava o seu Manuel nessa tentativa de salvá-lo, porque segundo as informações havia alguns sinais vitais e esta equipe de forma heróica não mediu esforço para tentar salvar a vida de seu Manuel, que infelizmente minutos depois chegou a triste informação que seu Manuel já não havia mais com sinais de vida. A Polícia Civil esteve lá no hospital, colhendo detalhes, informações para prestar à sociedade todas as informações a respeito deste acidente. Mas agora com essas imagens já traz uma elucidação que é realmente um atropelamento. As imagens são de Rodrigo Cunha, direto da BR-135, falando de mais um trágico acidente que vitimou desta vez um idoso de 84 anos de idade. O seu Manuel, olha ele aí. Os pêsames, a família lutada nesse momento. Voltamos aos nossos estúdios.